வணக்கம் இது ஹாட் அண்ட் கூல் மீடியா வழங்கும் ஹாட் அண்ட் கூல் சினிமா ரிவ்யூ இந்த விமர்சனத்தில் நம்ம பார்க்க போகிற திரைப்படம் பெட்ரோமேக்ஸ் ஈகுலை ப்ரொடக்ஷன்ஸ் தயாரிப்பில் வெளிவந்திருக்கிற இந்த படத்தில் தமன்னா யோகி பாபு முனிஸ்காந்த் மற்றும் பலர் நடிச்சிருக்காங்க கதை மகி வி ராகவ் எழுத்து சுரேந்திரநாத் படத்தொகுப்பு லியோ ஜான் பால் ஒளிப்பதிவு டேனி ரேமன் இசை ஜிப்ரான் இயக்கம் ரோகின் வெங்கடேசன் பழமையான பங்களாவில் பேய் இருக்கிறதா சொல்லப்படுற கதையை பொய்யாக்க சிலர் காசு காசப்பட்டு பங்களாக்குள்ளே போக அங்கே அடுத்து நடக்கிறது என்னன்றது தான் பெட்ரோமாக்ஸ் படத்துடைய மையக்கதை தம்மனா அழகான ஆவியாக வராங்க தான் இறந்தது தெரியாமல் மனிதர்களை பேயாக நினச்சி பயப்படும் போது கூட அழகாக தெரிகிறாங்க யோகி பாபு பொய் பேயாக நடிக்க தன் மனைவியை அழைச்சிக்கிட்டு பங்களாக்குள்ளே போய் அவதிப்பட்டு நம்மளை கொஞ்சம் சிரிக்க வச்சு அப்புறம் ஓடி போயிடுறார் முனிஸ்காந்த் தன்னுடைய வியாதியை குணப்படுத்துறதுக்காக பணத்துக்கு ஆசைப்பட்டு பங்களாக்குள்ளே போக முடிவெடுக்கிறாரு பேயை பார்த்து பயப்படும் போதெல்லாம் வாய் விட்டு சிரித்து தன்னுடைய பயத்தை போக்கும்போது பயமுறுத்துகிற பேய்களுக்கே சவாலாக இருந்து சிரிக்க வைக்கிறார் காளி வெங்கட் குடிகாரனாகவும் டிஎஸ்கே நடிப்பு பைத்தியமாகவும் சத்யன் காது கேளாதவராகவும் காசுக்காக பேய் பங்களாக்குள்ளே போய் ஒவ்வொருத்தரும் தங்களுடைய பங்குக்கு தனி ஆவர்தனை செஞ்சாலும் திரைக்கதையின் திருப்பங்களுக்கு உதவாமல் தனியாக நிற்கிறாங்க லியோ ஜான் பாலின் படத்தொகுப்பு முற்பாதிய சுருக்கமாகவும் பிற்பாதிய நீளமாகவும் தொகுத்து வழங்கியிருக்கு டேனி ரேமண்ட் ஒளிப்பதிவு இது வழக்கமான பேய்படம் இல்லைன்றதுனாலையோ என்னவோ காட்சிகளை தெளிவாக பதிவு செஞ்சு கொடுத்துருக்கு ஜிப்ரானின் பாடல் படத்துக்கு கை கொடுக்கலனாலும் பின்னணி இசை கொஞ்சம் கை கொடுத்துருக்கு தெலுங்கில் வெற்றி பெற்ற படத்துடைய கதையை தமிழுக்காக கொஞ்சம் மாற்றி திரைக்கதை அமைச்சு இயக்கியிருக்காரு ரோஹின் வெங்கடேசன் காசுக்காக ஆசைப்பட்டு பங்களாக்குள்ளே போகிற ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கை வச்சு நம்ம பொறுமையும் சோதிக்கிற இயக்குனர் இறுதியாக பேய்களுக்கும் ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கை வச்சு புதுசாக ஏதாவது சொல்ல போகிறார்னு பார்த்தா ஒரு சின்ன ஃப்ளாஷ்பேக்கில் முழு நீள படத்துக்கான கதையை சுவாரஸ்யமே இல்லாமல் சொல்லி படத்துடைய நீளத்தை அதிகரிச்சிருக்கார் தம்மண்ணாவை நாகியாக போட்டுட்டு துணை கதாபாத்திரங்களுக்கு அதிக காட்சிகளை ஒதுக்கியிருக்கிற இயக்குனருக்கு காமெடி கொஞ்சம் ஒர்க் அவுட் ஆகியிருந்தாலும் நாகியையும் வில்லனையும் சரியாக பயன்படுத்தாதது திரைக்கதையில் சுவாரஸ்யத்தை குறைக்குது பெட்ரோமேக்ஸ் ஒளிராமல் இந்த விமர்சனம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அருகில் இருக்க பெல் பட்டனையும் அழுத்தி ஓகே கொடுத்தா எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் மீண்டும் ஒரு சினிமா ரிவ்யூவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது சுரேஷ்குமார்